Всем привет! Недавно мы рассмотрели возможности материнских плат разных чипсетов 600 серий. Сегодня же воспользуемся другим подходом. Для обзора мы купили 4 самые дешевые платы и намерены проверить их возможности. Какая разница между материнскими платами разных вендоров внутри одного H610 чипсета? Вы на эту хард, и мы начинаем. Список материнских плат перед вами. В правой части экрана указаны остальные комплектующие, что пригодятся нам в тесте, но обо всем по порядку. Для основного теста в качестве системы охлаждения выступит ID Cooling SE224 XT Black V2. Этот бюджетный кулер с четырьмя теплотрубками и 120-мм вентилятором зарекомендовал себя как один из самых высокоэффективных в своем сегменте. А об ID Cooling IS60 V2 расскажем чуть позже. По комплекту все похоже. Два SATA кабеля, диск, заглушка и муклатура есть у всех. Единственное отличие это наличие вспененной подложки у платы ESR. Уже больше отличий в количестве разъемов и портов самих материнских плат. Например, если у MSI и Asus суммарно по два разъема для вентиляторов, то у Gigabyte их уже три, а у ESR целых четыре. Последняя также имеет два PCI Express X1 слота, а не один, как у других. M2 разъем для Wi-Fi и, соответственно, два места для антенн. Но при этом пришлось пожертвовать двумя USB-портами. В остальном все похоже. Два слота для ОЗУ, один для M2 накопителя, четыре для SATA, звук, сеть, пес пополам. Разве что у Asus нет дисплей-порта для вывода изображения со встроенной графики, а у s нет питания для RGB-подсветки. Не менее важным является количество и качество элементов, отвечающих за питание процессора, то бишь VRM. Если взглянуть на количество mosfet выделенных на ядра процессора, то при прочих равных лидировало бы гигабайт с их общим количеством 18 штук. Далее MSI, потом SROC и в конце Asus. Но все мы понимаем, что это лишь поверхностное суждение. Мало того, что mosfet в нижнем плече, как правило лучших тех, что в верхнем, так и разные производители ставят разные силовые элементы. Плюсуйте к этому толщину платы и расположение, LLC и миллион других факторов. Поэтому давайте сразу перейдем в стресс-тест. Первое, на что стоит обратить внимание, так это лимиты. Напомним, что начиная с 12 поколения, Intel отдала контроль над ними полностью производителям материнских плат. Уверенные в себе Asus и Gigabyte назначили краткосрочный лимит в 241 Вт, а долгосрочный, наступающий, как правило, менее чем через минуту, в 125 Вт. SRAC, в свою очередь, хромничает и выставляет лимиты в 117 и 65 Вт соответственно, а MSI в 169 и 65 Вт. Как следствие, 12400, потребляющий без лимитов около 80 Вт, сбрасывает частоту, чтобы укладываться в лимит в 65 Вт. В таком сценарии с материнской платой от SRAC вы теряете чуть больше 200 МГц, а в случае с MSI немногим менее 300. Что касаемо температур цепей питания, то они глаз не радуют. Верхние фотографии — это пространство над сокетом, а нижние — слева от сокета. Видно, что лимиты эти установлены не зря. На непродуваемом открытом стенде, где единственный воздушный поток создан процессорным кулером, 65-ваттного процессора оказалось достаточно, чтобы за 10 минут прогреть их почти до 100 градусов. Asus, которую можно было бы заклеймить худшей платой по количеству мосфетов, Оказалось холоднее, несмотря на то, что процессор без лимита потреблял на 10 ватт больше, а гигабайт, на который TDP был равен 85 ваттам, если верить датчику, оказалось лучшей, как и предполагалось. Как видите, тут не угадаешь. Что касаемо датчика температуры мосфетов, то тут все неоднозначно. У Asus ничего и близко не стоит. У s один из них показывает почти нужную температуру. У Gigabyte все показатели куда ниже ее 84 градусов, как и у MSI. Следующий шаг — снимаем лимиты на SROC и MSI. Делается это в несколько кликов. У SROC пункт вынесен на видное место, но больше 95 Вт тут не поставить. Если залезть поглубже, то настроек будет больше, но предел долгосрочного лимита по-прежнему 95 Вт. У MSI настройку тоже несложно заметить. Забавно, что установленный лимит в 65 Вт рассчитан на боксовый кулер, а не слабый VR. Теперь, когда лимиты сняты, можно обратить внимание на еще несколько параметров. Например, MSI и Gigabyte подают более высокое напряжение на процессор, из-за чего у него более высокое энергопотребление. Хоть мы и не привыкли доверять этим датчикам, но из розетки система с этими материнскими платами потребляет тоже больше. Также любопытен тот факт, что Gigabyte позаботилась не только о низких температурах VRM, 
но и об охлаждении процессора. По умолчанию у нее самая агрессивная кривая скорости вращения вентилятора. В то время как MSI стоит переосмыслить свой график, на котором вентилятор на кулере вращается со скоростью 6000 оборотов в минуту. Если перенести на общий график, то все становится куда наглядь. Какой из этого вы? Если вы любите тишину, а у вас шумный кулер, то на плате гигабайт нужно будет подправить кривую. Итак, какова температура без лимита? Из-за большего напряжения и, как следствие, потребления i5-12400 без лимита, разгорячил MSI сильнее, чем SROC. Она прибавила 7 градусов, в то время как SROC 5. Сложно сказать, насколько эти температуры опасны, ведь все это зависит от многих факторов, главным из которых является продолжительность такой нагрузки. Отсюда можно сделать вывод, что для i3-12100 даже в худшем сценарии проблем не будет. А рассчитывать на нечто большее, чем 12400 не стоит. Даже гигабайт спустя 2,5 минуты начинает тротлить с 12600 кей. Своими 135 ваттами он прогрел ее до 120 градусов. К слову, встроенная графика не смогла прогреть ни одну из плат выше 70 градусов по Цельсию. Можно ли как-то улучшить эту ситуацию? Один из вариантов — заменить классическую башню на кулер типа Top Flow, например, ID Cooling IS 60 V2. Один из немногих, кто поддерживает 1700 сокет. Но есть проблема. Ввиду своей конструкции, небольшого радиатора и тонкого вентилятора с соответствующими лопастями, его эффективность куда хуже, чем у обычной башни. Температура процессора с ним почти на 20 градусов выше, из-за чего увеличилось и энергопотребление. Если бы на месте его вентилятора была полноценная 120-ка с эффективностью как у классического Arctic P12, то процессор будет греться на 3-4 градуса меньше, но разница при всем этом все равно велика. Что касаемо VRM, то даже обдуваемые горячим воздухом мосфеты греются чуть меньше на одной из сторон, особенно с Арктиком. Забавным можно отметить тот факт, что данный кулер с родным вентилятором стоит располагать пластинами радиатора вертикально, чтобы эффективнее охлаждать область слева от сокета, и горизонтально, чтобы остудить область над сокетом. Следующим пунктом нашего сравнения будет производительность процессора. Во многих задачах, в том числе и играх, это зависит от оперативной памяти, для которой мы выставили максимальный и наиболее популярный XMP 3200 МГц с таймингами 16, 18, 18, 36. За остальные тайминги были в ответе сами мтинские платы. И если вы смотрели ролик про 12400, то можете помнить, как мы упоминали, что наши материнские платы выставляют куда более высокие третичные тайминги, чем на предыдущих поколениях. Тогда мы предположили два варианта. Либо это особенность всех плат 600 чипсетов, либо только Asus. И оба варианта верны. Правда, тогда у нас были двуранговые модули на чипах Samsung b а сейчас одноранговые модули с чипами Micron Revisie E. Но даже так мы видим, что на Asus действительно самые высокие третички. Однако и у других плат они выше, чем были на предыдущих поколениях процессоров Intel. Раз у нас только два одноранговых модуля, давайте скроем не относящиеся к ним третички. Самые худшие тайминги у Asus. За ней идет MSI, далее Gigabyte и лучше всего выставила третички ESRO. Как это сказалось на синтетике? Боиды 64 отличия невелики. У Asus более низкая скорость копирования по сравнению с другими платами, а у Gigabyte чуть ниже латентность, чем у других. Погрешность в этом бенчмарке немалая, поэтому не стоит воспринимать эти отличия всерьез. CPU-Z от памяти не зависит, поэтому здесь нет и разницы, какую материнскую плату вы выберете. В Cinebench R23 аналогично, даже буст на одно ядро срабатывает одинаково. А вот в Geekbench 5 уже есть разница, не в пользу Asus. И дело не только в том, что у нее худшие тайминги. Нет, проблема тут в основном в наличии AVX 512 инструкций, которые были отключены на последних версиях BIOS у Asus, в отличие от плат других вендоров. Premiere Pro 12400, расположенный в Asus Prime H610MK, рендерит сцену на пару процентов дольше. Далее у нас игры, но перед этим на правах рекламы мы прорекламируем сами себя. На сайте мы ежедневно публикуем обзоры и текстовые версии роликов. В группе ВК весь наш контент дублируется, а в Discord канале вы можете не только общаться с другими пользователями, но и просить помощи в сборке или разгоне, либо самому помочь нуждающимся. Все ссылки вы, естественно, найдете в описании. Киберпанк, пресет, трассировка лучей ультра, арти отражения отключены, Dial SS, ультрапроизводительность, плотность толпы высокая. Здесь 12400 в плате от Asus демонстрирует самый низкий FPS, 
но отрыв куда меньше, чем на двуранговых модулях из ролика про тот же i5. С другими материнками FPS выше на 3-4%. Также можно обратить внимание на энергопотребление. Киберпанк неплохо параллелится, поэтому в большинстве других игр прожоливость процессора будет ниже, особенно из-за упора в видеокарту. Однако, если она у вас будет в прямом смысле мощная, то горячий воздух от нее прогреет корпус и мосфетом будет труднее остыть. Far Cry 6. Ультра пресет, DXR отражение и тени включены, HD текстуры отключены. FOV 90 FSR производительность. Эта игра параллелится хуже, поэтому потребление процессора на всех платах не превышает 50 Вт. Отставание по FPS от других плат у процессора в материнке от Asus тоже сократилось до 1-2%. StarCraft 2 все настройки на максимум. Независимо от вендора материнской платы, наличие небольшой фоновой нагрузки от мониторинга не дает возможности процессору использовать турбобус на два ядра. FPS при этом отличается в рамках погрешности, поэтому когда дело дойдет до игр, вам будет все равно, какую плату вы выбрали. Как промежуточный итог можно отметить фаворитом Gigabyte H610M S2H DDR4, на которой не нужно снимать лимиты процессору, она имеет лучший VRM, 2, а не один разъем для корпусных вентиляторов, но при этом у нее агрессивно настроена кривая скорости вентиляторов, что в общем-то меньше. Другие платы имеют более серьезные компромиссы. Asus выставляет высокие тайминги, что не критично, но неприятно. Имеет только один дополнительный разъем для вентилятора, более слабый питальник, нет дисплейпор для встроенной графики, а также не поддерживает AVX 512 инструкции на поздних версиях BIOS. S40 в целом хороша, но у нее меньше USB портов, 65-ваттные лимиты с коробки и слабый питальник, но можно подключить Wi-Fi модуль с антенной, а также три дополнительных вентилятора. MSI тоже имеет слабый VRM и у нее всего один дополнительный коннектор для вентилятора. Хорошо, но как этот рейтинг изменится, если сделать андервольт процессора, а память настроить? И сразу облом. Наш 12400 нельзя андервольтить. Такое с Elder Lake случается, это нестандартное поведение, замечено еще при тесте i7-12700K. Но сегодня i5 подтвердил эту странность. Некоторые процессоры семейства Elder Lake теряют свою производительность при малейшем андервольте. Проверяли на разных платах одно и то же. Знакомая ситуация, не правда ли? Horizon а тоже после определенного порога офсета по напряжению теряют производительность. Но здесь это происходит сразу же, хоть и не на всех процессорах. Фиксированное напряжение и частота вам тоже не помогут. Плюс это не отследить по эффективной частоте, которая на Ryzen сразу же просаживается. Но не у элдеров. Придется гонять синий бенч, чтобы убедиться, что все в порядке. И, как видите, потери ужасны. В Аиде замедлить кэши, а в синебенче теряется множество баллов. Зависит от степени нагрузки, но сами понимаете, оно того не стоит. Ну хорошо, а что насчет настройки памяти? Здесь тоже есть отличие. Во всех случаях разгоном является только настройка таймингов. Так как для i5-12400 на H610 чипсете максимальная частота памяти не может быть выше 3200 МГц. BIOS, ASUS и MSI позволят выбрать более высокое значение, но запуска после применения настроек не будет. В случае ASUS рекомендуем вручную задать Gear 1 и напряжение на память, так как в автомате эта плата ставит Gear 2 и 1,5 вольта на память даже на такой низкой частоте. На S43 третий тайминг можно понизить до 11, в то время как на ASUS ниже 15 нестабильно, также тайминги TWTR и TWR не нужно задавать через третичные, что удобно. Но при этом здесь нельзя отключить Power Down Mode, сокращающий латентность в AID. Нельзя выставить какой-нибудь особенный Command Rate 1. А также нолики или единички в неиспользуемых третичных таймингах для удобства визуализации. На гигабайт куда больше ограничений. Если третий тайминг выставить ниже второго, то плата вас проигнорирует и выставит его равным второму. Про тайминг TRC забудьте, он тут вообще для вида. Даже в полях, отражающих текущее его значение, пусто. Можете ставить любой, эффекта не будет. T-рефи на других платах можно выставить вплоть до 200 с лишним тысяч. Тут ограничение старое в 65 тысяч. 
5T XP вроде рекомендуют задавать вручную, когда нельзя выключить Power Down, но здесь вы тоже будете проигнорированы. На MSI были странности с обновлением BIOS. Последняя версия воспринималась платой как и народная, а на предпоследней не было запуска с напряжением на память выше 1,39 вольта. Благо, можно было откатиться. Помимо Command Rate 1 можно выбрать режим Real 1N. Для удобства восприятия в поля неиспользуемых третичных таймингов можно выставить единички, а группа TRDWR почему-то была нестабильна на девятках. Power Down выключить можно. Для закрепления результата все тайминги перед вами. Можете рассматривать сколько душе угодно. Несмотря на выключенный Power Down и особенный Common Rate 1, латентность на Asus и MSI вышла самая высокая. В целом тут все в рамках немалой погрешности. Geekbench отсутствие AVX 512 инструкцию процессора в плате от Asus снова сказалось негативно. Остальные участники равны. В Premiere Pro, похоже, эти инструкции тоже немного помогают, но разница в пару процентов слишком мала, чтобы воспринимать ее всерьез. В киберпанке почему-то процессор в плате от ESRC показывает самые высокие FPS. Перепроверка результатов и другие попытки выяснить причину всего привели к странным результатам. Если приравнять третий тайминг и терефик значением как на плате гигабайт, то FPS падает. При этом те же действия на MSI приводили к колебаниям FPS в рамках погрешности. Либо на MSI они на самом деле игнорируются, либо нас решил потроллить великий бог рандом. В Far Cry 6 уже нет такой разницы. Она в рамках погрешности. К слову, настройка таймингов на гигабайты MSI увеличила средний FPS на 8%, а на Asus и ESRC на 11% и 10% соответственно. В киберпанке эти значения варьировались еще сильнее, от 8 до 15% в зависимости от платы. В StarCraft тоже все равны. И разгон здесь дал от 6% до 9% по среднему FPS. В целом сложно отследить какую-либо разницу от наличия или отсутствия настроек каких-либо таймингов. Как вы могли заметить, все платы, кроме MSI, были в чем-то да ограничены, но при этом она не была лидером ни в синтетике, ни в играх. Поэтому вы можете опираться на выводы, озвученные перед разгоном. Глобально ничего не изменилось. Ни один выбор не будет неправильным, каждая плата имеет свое небольшое преимущество и свои особенности. И о них мы вам рассказали. А на этом все. С вас лайк и колокольчик с подпиской. А с нас, конечно, большое количество видеороликов. Выгодно, не правда ли? Не болейте, друзья. И до новых встреч.